பிறகு இன்னொரு கேள்வி கேட்டிருக்கிறாங்க மனம் என்னும் சக்தி மாபெரும் சக்தி அதை கொண்டு நாம் பல சக்திகளை அடையலாம் என்கிறார்களே ஆனால் நீங்கள் மனதில் எழும் எண்ணங்களை அப்படியே விட்டு விடுங்கள் மனத்தை புறக்கணியுங்கள் என்று கூறுகிறீர்களே அதாவது மனதுங்கிறது என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் நாம் எதை சொல்கிறோம்னு சொல்லி சொன்னால் மனதில் உள்ள நினைவுகள் தான் வந்து மனதில் உள்ள நினைவுகள்ங்கிறதெல்லாம் ஒரு மேல்பரப்பில் தான் நமக்கு தெரியும் அந்த மேல்பரப்பில் இருக்கக்கூடிய உணர்வு தான் நமக்கு வந்து ஒரு பிரச்சனைக்குரிய அம்சமாக இருக்குது மனதுங்கிறதே அதனுடைய அது வந்து கான்சியஸ் பார்ட் அண்ட் இன்டலெக்ட் பார்ட் சொல்லி ரெண்டு அம்சமாக இருக்கு ஒரு தாட் ஒரு சிந்தனை எடுத்துட்டோம்னு சொன்னாலே அந்த சிந்தனையில் வந்து ரெண்டு பார்ட் இருக்கு ஒன்று கான்சியஸ்னஸ் இன்னொன்று வந்து இன்டலெக்ட் ஒரு நாலேஜ் உணர்வு அறிவு இந்த ரெண்டும் சேர்ந்த ஒரு காம்பினேஷன் தான் வந்து நம்முடைய மனசுனே நம்ம சொல்லும் இந்த உணர்வை மட்டும் நம்ம வந்து டெவலப் பண்ணி சில ஆற்றல்கள் அடைகிறதுங்கிறதுலாம் இருக்கு அதெல்லாம் நம்முடைய கான்சியஸ்னஸ்னுடைய டெவலப்மெண்ட் ஆனால் அப்படி ஆற்றலை நம்ம பெருக்கிடலாம் இது அது நம்ம வந்து அதுக்கு அது நம்ம சரின்னு தப்புன்னு நம்ம சொல்லலாம் ஆனால் இது என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் நம்முடைய அது எதுக்கு நமக்கு தேவை எது நமக்கு பிரச்சனைங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னு சொல்லி சொன்னால் ஒருவேளை நமக்கு அந்த கான்சியஸை பெருக்கிக்கிட்டதுனால நமக்கு என்ன லாபம் கிடைக்குது என்ன நமக்கு அனுகூலம் கிடைக்குதுங்கிறத நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த முயற்சியில் நம்ம ஈடுபடலாம் நம்ம நிறைய சக்திகள் அடைஞ்சிட்டோம்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த சக்திகள் நமக்கு உதவி இருந்துச்சுன்னா பரவாயில்ல சமுதாயத்துக்கு உதவி பண்ணிச்சுன்னு சொன்னால் பரவாயில்ல சக்திகள் அடைஞ்சதே நமக்கு கேடாக முடிஞ்சிட்டு சொல்லி சொன்னால் சில பிரச்சனைகளை நம்ம சந்திக்க வேண்டியது இப்போ அது வந்து என்ன தெரிஞ்சுன்னா அது நாம தான் முடிவு பண்ணிக்கிறோம் நமக்கு சக்தி தேவையா சக்தி தேவையில்லையாங்கிறது முயற்சி பண்ணோம்னா சக்தி அடையலாம் நம்முடைய மனதை வந்து டெவலப் பண்ணி அருமையான அரிதான ஆற்றல்கள் எல்லாம் பெறலாம் ஆனால் நம்முடைய யதார்த்த வாழ்க்கைங்கிறது வந்து வாழ்க்கையினுடைய உச்சமான நிலை அல்லது வாழ்க்கையினுடைய மனித வாழ்க்கையுடைய உச்சமான நிலை என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் லிபரேஷனை தான் உச்சம் முக்கியமான நிலையாக சொல்கிறாங்க அந்த லிபரேஷனுங்கிறது வந்து மன விடுதலை தானே உடைய மனோசக்தின்ட்டு அர்த்தம் மனோசக்திங்கிறது ஒரு நிலைகள் இப்போ நாம் வந்து முயற்சி பண்ணி ஒரு சித்தராகவோ ஒரு தெய்வமாக கூட மாறிடலாம் இப்போ இதெல்லாம் ஒரு சக்தி மிக்க நிலைகள் ஆனால் இது வந்து நம்ம வந்து லிபரேஷனுங்கிறது வந்து சித்தர்கள் தெய்வங்களெல்லாம் கடந்த நிலை இப்போ இதை வந்து பிரம்ம நிலைன்னு நம்ம சொல்கிறது இது வந்து நம்முடைய மனதினுடைய நேச்சுரல் ஸ்டேட்டே ஆகும் ஒரு அது வந்து ஒரு நிலையே கிடையாது ஒரு ஆறு ஓடிட்டு இருக்கிற பார்த்தோம்னு சொன்னால் எப்போமோ அது ஒரு ஒரு பொருள் இருக்கிற மாதிரி தான் தெரியும் ஆனால் அது ஒரு பொருளே இல்லை அது ஒரு இயக்கம் தான் இருந்துகிட்டு இருக்கு ஆனால் தேங்கி இருக்கிற மற்ற இது எல்லாமே வந்து நம்ம ஒரு சக்தி மிக்க நிலை அடைகிறதுங்கிறதுலாம் ஒரு தேக்கமான நிலை தான் அது நீங்கள் நம்மளை நாமளே லிமிட் பண்ணிக்கிடுறோம் இப்போ நாம் வந்து சுதந்திரமாக அடைஞ்சிட்டோம்னு சொல்லி சொன்னால் நமக்கு ஐடென்டிட்டியே கிடையாதாங்க ஒவ்வொரு கடந்தோறும் இருக்கிறோம் அது உண்மை தான் அது ஆனால் ஒவ்வொரு கடந்தோறும் புதுசாக இருந்துகிட்டே இருக்கும் ஒரு ஆறு வந்து ஒவ்வொரு வினாடியும் புது புதுவாக புதுசு புதுசாக தான் இருக்கும் ஒரு தொடர்ச்சி இருக்குது ஆனால் இப்போ ஒவ்வொரு கடந்தோடு அது புதுசாக இருக்குது அதே மாதிரி என்னென்னு சொல்லுங்கள் இதை தான் வந்து லிபரேஷன் விடுதலைன்னு நம்ம சொல்கிறோம் இப்போ இதெல்லாம் சக்தி மிக்க நிலையும் கடந்த நிலை இப்போ இதெல்லாம் வந்து என்ன சொன்னால் பிரம்மத்தோட ஐக்கியமான நிலை அது மற்ற நிலைகள் எல்லாமே வந்து என்ன சொன்னால் ஒரு தெய்வீக நிலை கூட ஒரு எல்லைக்கு உட்பட்டது அதான் நம்ம இந்த சாஸ்திரங்களே சொல்லுவாங்க பிரம்ம மும்மூர்த்திகளுக்கு கூட ஒரு கால நிர்ணயம் உண்டுன்னு சொல்லுவாங்க அவங்க ஒரு காலம் வரைக்கும் இருந்து அவங்க மறைஞ்சிருவாங்கன்னு சொல்லுவாங்க அப்போ தெய்வங்கள் எல்லாமே வந்து ஒரு எல்லைக்கு உட்பட்டது இப்போ நமக்கு வந்து எல்லா ஆற்றல்களும் நமக்கு இருக்குது நம்ம வேணும்னா தெய்வம் ஆகிடலாம் சக்தி ஆகிடலாம் சித்தர் ஆகிடலாம் ஒரு முனிவர் ஆகிடலாம் ஒரு தெய்வமாக கூட மாறிக்கிடலாம் நம்முடைய ஆற்றலை பெருக்கிடலாம் நம்ம தேவைனா எடுத்துக்கிடலாம் அது ஒன்றும் தப்பு இல்லை முயற்சி பண்ணலாம் ஆனால் நம்மளோட லிபரேஷனுங்கிறது வந்து அதையும் கடந்த ஒன்று விடுதலை ஆகிட்டோம்னு சொல்லி சொன்னால் நம்ம எப்போவுமே ஒரு புத்தம்பதி ஆறாவே இருக்கலாம் இந்த ஆறாவே இருந்துட்டு நம்ம எல்லா காரியங்களையும் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கலாம் அடுத்தவங்களை பொறுத்தளவு தான் நாம் ஒரு நபராக இருக்கிறோம் நம்மளை பொறுத்தளவு நம்ம ஒரு ஆறாவே இருக்கிறோம் இப்போ இதுதான் நம்ம வந்து மனித வாழ்க்கையினுடைய ஒரு எண்டு மனித வாழ்க்கையினுடைய லட்சியம்னு சொல்லி நம்முடைய சாஸ்திரங்களுடைய எல்லா சாஸ்திரங்களுடைய கூ